the playlist back to back ngoma mbili kutoka kumwana fa umesikia binamu then umesikia mfalme inakuwaje fa falsafa poa sana kama ka siku nzuri nyingi zaidi ya mbaya kwa hiyo yeah <laughs> i like that unacheza maneno eh oh, yeah. i like that tumesikia hapa back to back ngoma mbili ya binamu then tumesikia mfalme kwanza tuanze na mfalme kabla ya binamu ha. katika mfalme kuna line unasema vingi vya kumuomba Mungu kabla hujamuomba utajiri yes yeah, yeah. tell me about that na tushaona watu wengi ambao uh, utajiri aidha uliwafanya wao watu wabaya na utajiri ukawafanya wajutie hata kwa nini walipata utajiri mm. uh, na hata kuifanya dunia iwe mahali pabaya kuliko ulivyoikuta sio jambo zuri mm. sio kitu ambacho unataka ukiondoka duniani watu wakukumbuke kwa hicho mm. so uh, kuna vingi vya kumuomba Mungu kabla hujamuomba utajiri kwanza akili zako ziwe sawa sawa uh, uweze kuuhenda utajiri wenyewe. Yeah. Na hivi ni vya muhimu zaidi ya utajiri kwa sababu Lord Chris anasema uh, what's worse than having money is having it and losing it. Mm. Uh, kitu kibaya zaidi Line ya kutokuwa sana uh, kitu kibaya zaidi ya kutokuwa na na hela ni kuwa nazo na kuzipoteza. Yeah. Uh, so uh, ekima akili zako ziwe zimetulia kwanza uh, jinsi utajiri usikutoe akili zaidi ukawajua na vitu kama hivyo vinatakiwa vitangulia kabla utajiri wenyewe aujafika. Mm. Sinunguniki sina viatu wenzangu wana miguu. E, ka, kama wimbo wa mfalme wenyewe unajua generally ulikuwa wimbo ambao unakufanya ushukuru kwa mahali ulipo. Yeah. Kwa sababu hakuna namna uh, utakuwa uh, binadamu wa kwanza kwenye kitu chochote yani wewe ndo umezidi watu wote. Mm. Mimi na kika hata zile namba za Forbes. Mm-hmm. Kuna watu wamemzidi hela Bill Gates huko Warabuni lakini <laughs> wamekausha. Lakini wapo tu wamemute. Yes. Kwa hiyo uki, ukipata ujue kwamba kuna watu wanacho zaidi yako na ukikosa ujue kwamba kuna watu wamekosa, wamekosa zaidi, zaidi yako. yako. Kwa hiyo wewe unatakiwa ushukuru tu. Ukikosa badala ya kulalamika ushukuru bwana mimi hiki nilicho nacho ninafuu kuliko watu ambao hawana zaidi yangu. Mm. Ukipata isikutie ukichana nayo ukadhani kwamba wewe ndo kila kitu umemaliza dunia pia unatakiwa uwe humble kwa sababu kuna watu wanacho zaidi ya wewe na wamekausha tu si. Yeah, generally ni kama kuachia moyo hivi watu ambao kama vile hawana kitu wasichukulie like kwamba ndo kwao ndo like maisha yaendelee or something yeah, kitu cha exactly, namna hiyo. Exactly. Yeah. Sina tamia ya urithi, vyote hivi ni vya kwangu. Yeah. Yeah, ni line nyingine ambayo nasikia kwenye mfalme. Yeah, hiyo hiyo line ni ya kweli tupu. Unajua uh, vitu vingi unavizungumzia mazingira na kuzunguka. Pengine wakati mwingine una exaggerate na vitu kama hivyo. Mm. Lakini kweli mimi sikuwa hata na mimi ya urithi. Mm-hmm. Kila kitu unachokiona na, nacho mimi ni cha kwangu. Yeah. Yeah, hata hata kukuwa kwangu kulikuwa kwa kuruka ruka sana. Mm. Wale watu ambao wanakuwa hawana kwao yani unaenda nyumba hii unaenda nyumba hii kwa babu yako kwa bibi yako sio kwa shangazi yako yani unachanga changa kwa kikisha siku zinasogea mm. na mpaka podipofika ni story ndefu yani story inahitaji inahitaji kipindi, kipindi episode inajitegemea yes, yes, yes. lakini mimi ninapofahamu ni kwamba kwa muda wote ukwahi kuishi na dadi ya yeah, yeah never yeah never, never. na wala hata kukutana zile nini nakutana naye lakini mara zangu nilizo kutana naye zinaisamika hadi katika maisha yangu yani oh. Na ni nimeanza kumuona na akili. Ah, yari umeshakuwa nini? Naweza kukutana kutana naye. Ongea naye every now and then. Hatuna noma lakini. Mm. Hatuna hiyo hiyo bond ambayo labda mtoto angetakiwa kuwa na bond. Okay. Yeah. Did that affect you in any way? Ah, nafikiri ilinifanya niwe mimi. Nili nilikuwa kabla ya, ya wakati wangu halisi. So ahead of time. Lakini, yes, lakini kuna vitu vingi niliviruka, nilivikosa kwa sababu mimi sikuwa nataka kuwa na baba tajiri, nilikuwa nataka kuwa na baba around tu lakini ikashindikana so ika, ikabidi niwe baba yangu mm. yani mimi niwe baba yangu mwenyewe uwe baba yako wakati wote wa maisha yangu commit <laughs> duties zako mwenyewe yeah so uh, ili ilinikomaza haraka nafikiri yeah na sina cha regret pengine ungenipa maisha hayo hayo pia ingekuwa bora zaidi ya hivi yeah. ama na mshukuru Mungu yeah. yeah na katika line ya kwenye ngoma ambayo ulifanya na ngwea sikiliza inasema kama ulishi vibaya kwa wanao urekebisha najua wewe una mtoto yeah. uh, so kwako inawezekana hiyo ni background ambayo umepitia yes, exactly. kwa wanao ikoje imekushape vipi na, 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 na jizungumzia mimi bado yeah. you know uh, nilikuwa namwambia mtu kwamba unajua mwanzoni mimi nilikuwa sielewi kwa nini baba yangu alijikata mm. alafu mimi sikukua nikiwa na baba around yeah. na hapo nilikuwa sina mtoto sasa hivi hiyo bondi yangu na mtoto wangu yani sielewi mtu akiniambia hata nikae mbali wiki hivi unaona ina, like unapoteza kitu ina, kikubwa kwa nzito wewe. Kwa hiyo maisha niliyopitia mimi sitaki watoto wangu wajiwapitia hayo hayo kama mm. iko ndani ya uwezo wangu. 
pengine uwezi kujua mipango ya Mungu na ya binadamu inaenda tofauti yeah. lakini kama iko ndani ya uwezo wangu sitaki watoto wangu wapitie mambo mengi ambayo mimi nimeyapitia isipokuwa yale mazuri ambayo yanaweza kuwa kwa kwa yeah, kama mba. mfano bora na ndio cho ambacho najaribu kuambia watu wengine kama uliishi vibaya kwa wanaoirekebisha kama umeishi vizuri hakikisha wanao wanaishi vizuri zaidi ya wewe yeah. ndio unachotakiwa kufanya na ile pia ni line moja kati ya line kubwa sana big up kwa mamami na wote kompyuta ambao wamelala kichwani mm. mami ameplay pati gani kwenye life yako mpaka ukaamua kumpele shout out na kama nilivyosema uh, hata sikukana mamangu pia muda mrefu kwa sababu mamangu aliolewa mm. kwa hiyo nikawa naishi na bibi yangu babu yangu kwanza babu yangu akafariki nikawa naishi na bibi yangu e, nikaenda boarding school kwa hiyo mamangu nilikuwa namuona wakati wa likizo likizo ila lakini mm. alikuwa ananiangalia Uh, ke, kila wakati yani najua alivyokuwa anajisikia na mamangu again alifariki wakati mimi niko form 3 da rp mami eh kwa hiyo uh, najua pengine ingekuwa tofauti hata angekuepo around kwa ajili ya miongozo na nini kama nilivyosema nilishakuwa babangu toka muda mrefu yeah. <laughs> i like that so uh, so uh, nilikuwa nampa shara out mamangu na pia uh, wanawake wote ambao wanakaza kuhakikisha kwamba maisha yao na ya familia zao yananyoka na hawaishi kutegemea wanaume tu sio yeah like that mm-hmm. na hiyo ndio ambayo ile kusababisha mpaka ukasema katika mfalme kwamba ushaikwenda shule bila viatu yep nishawahi wala sio story ya nini kitu cha kawaida lakini again mali mm-hmm. nikosoma mimi nisoma kijijini muweza mm-hmm. mali nikosoma watu kuja shule bila viatu akikuwa kitu cha ajabu hata yeah, kawaida tu eh, kwa hiyo ni kwa sio wakati mwingine sio kwamba sina viatu vya kuvaa kwenda shule lakini ni, ni lifestyle ya pale eh yani sio kitu cha ajabu kwa hiyo watu kibao wanakuja shule bila viatu na mimi naweza kwenda shule bila viatu kwa hiyo nishawahi kwenda shule bila viatu kwa hiyo oh, yeah. na wale funza nimetoa funza hata haikuwa kitu kikubwa mimi nishawahi kutoa haikuwa big deal eh, eh nilikuwa natoa funza na miba ya michongoma ile, ile eh. Eh, unaweza kutoa funza hata <laughs> pini ubati <laughs> Damn. Yeah. You already know 15 years in the game tuko na really system kali kwenye game ya Bongo Flavor Kim Skleza punchline ndio kitu ambacho ameki maintain kwa miaka yote ambayo yupo kwenye game ukisikiliza mashairi ukisikiliza uandishi binamu yeah. ini moja kati ya ngoma kubwa sana ya hip hop kwenye mziki wa Bongo Flavor ngoma ambayo ilikuwa na punchline katika kila verse ngoma ambayo na nadhani ndio ngoma ambayo imeintroduce Marco Charlie kwenye industry yeah. baada ya hii ndio ikaja ile ya J Motor tatu yeah. yeah definitely So hapo mimi ni wapi bwana Makochali mimi na wimbo mmoja wa bure kila mwaka kwa sababu hii Exclusive right here on the playlist uh, hata hata mwaka mwaka huu na kumbuka hii eh? nishafanya huku pale nitapita labda nika, nika kwa sababu ya binamu yeah. yeah, kwa sababu ya binamu yani it's time mimi na Makochali tuna story tuna story ndefu ndefu hii mm. uh, binamu kwanza nilirekodi ni mara ya pili hii ni ya pili mm. nilikuwa nimeweka kwenye albamu yangu na alikuwa ametengeneza effect ni ile mwana falsafani Uh, ilikuwa kwenye toleo lijalo okay so uh, wakati nataka kuitoa chali akanipa beat mbili si mm. na mshikaji wangu mmoja Jabiri Jabiri Kigoda akasema yani namsikilizisha na beat ajui kuandika hata mstari mmoja bwana lakini ila na vibe can tell yeah. mm. akaniambia bwana yani nimemsikilizisha beat ya kwanza akaniambia hiyo ya pili sitaki kuisikia mm. <laughs> hiyo hiyo imepita <laughs> <laughs> anasikia kiivo jamaa yeah, kwa hiyo tulikuwa wakati huo tunasoma IFM mm. ana, ana, anatoka kwao mikocheni ananipitia mimi mm. kito nyama tukaamua tuende kwa mako kwanza tunaingia darasani saa nne asubuhi mm-hmm. tukatoka saa moja asubuhi mm. tuende tuende kwa mako na mako studio ilikuwa ubungo kama ubungo kama, yeah. Yeah. Kaenda pale kama saa mbili hivi nikarekodi mm-hmm. saa tatu tatu na kitu tukatoka na demo yetu tukaingiza kwenye gari tunasikiliza tunaenda zetu na tukawaida darasani kama kawaida yeah yeah mm-hmm. lakini ilikuwa kila kitu kwa sababu ni ngoma nilikuwa naisha rekodi kwa hiyo ikawa yote kichwani kila kitu kile ilikuwa one take one take one take biashara yeah, imeisha kaondoka na, na ngoma kama hivyo na mako alikuwa na, anasema kwamba bana mimi naomba ujifanye kwangu ngoma ambayo utaitoa kwa sababu nataka ni introduce kwenye game. Yeah. Amjua mbacho nafikiri ni, ni kitu sahihi alifanya. Definitely. Na naona hiyo hustle inaendelea. Mimi natumia beats kibao hapa. Na producers wengi wanakutumia beat. Eh, eh, eh bana hii kama unaona inafaa brother itumie. Ingia umo. Eh, kwa nyingi siwezi kufanya zote kwa sababu siwezi kutoa nyimbo kila siku Every na kama hivyo. Yes. Kwa hiyo wakati mwingine una bana mpelekee flani, mpelekee flani vitu kama hivyo tukipata nafasi ya kujadiliana. Mm. So uh, binamu again ilikuwa ngoma moja ya kujisifu tu kama tamaduni za hip hop, majigambo mm. yako majigambo kwa Kiswahili yeah. kwenye fasihi. Mm. Kwa hiyo ilikuwa mwanzo mwisho kujisifu, mimi ni hasla, mimi evil, kama hivyo. Yeah. Kwa hiyo uh, 
haina kitu inazungumzia kila kitu na haizungumzii kitu tuseme mm. hivyo <laughs> <laughs> wakati ngoma inaanza line ya kwanza na SK inasema this is modern hip hop uh, kwa nini uliamua kuipa hiyo like this is modern hip hop Okay, okay, ukiangalia mi jinsi aina ya muziki ninaofanya mm. it's it's hip hop bado mm. lakini ya kwangu sio ngumu yani uwezi kuniweka kundi moja na feed hiyo hapa mm. ukazi kiivo lakini ya kwangu sio rahisi pia kwamba nitakuwa naimba imba wimbo mzima na maoto tu mm. au singing nani rap melodies kwenye nyimbo zangu iko that. iko somewhere katikati lakini ninachojaribu kufanya ni kuifanya niimbe vitu uh, sensitive lakini kwa lugha ya kirafiki ambayo itamfanya kila mtu atake kusikiliza. Mm. Mimi idea yangu kila siku narudia msemo kwamba nikufanye mtu yote ikulu kule itawagonga na mpaka mama tatu na sinia lake la vitumbua atandika ataweza kuimba along. Relate na, nayo. Ndio kitu ambacho nafanya na kweli na, 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 na fanikiwa. inafanikiwa. Inafanikiwa. Kwa mpaka ngoma ya mwisho mheshimiwa rais alinipigia simu bana ngoma yangu na najua hiyo story. Yes, so, Ilikuwa ni kupitia ngoma. Yes, uh, Dume Suruali of course. Oh, akakupitia wae Mr. President. Eh, ana ana, ana quote mistari kabisa. Toa hela ina nini? Kwa nini na TV ndani? Eh. <laughs> so, wala wala kitu ambacho najaribu kukifanya kinafanikiwa. Mimi mm. ni mpenzi wa mziki na nataka kufanya mziki ambao mimi mwenyewe ningependa kusikiliza. Shabiki yako wewe mwenyewe. Mimi am ma, number one fan. I like that. Yep. Ah, conversation zingine na mheshimiwa rais zilikuwa ni kuhusiana na mziki au vitu vingine vilikuwa ni personal sana ambavyo huwezi kuvishare kwenye radio like yeye teke yake au yeye mawazo yake kwenye kukuza talent na mziki and stuff like that ilikuwaje. Kama ameweza kuisikia Dume Suruali na kukupigia simu it's not a joke vitu vingi havikuwa havikuwa uwezi kusema ni private lakini ni kati ya mimi na na, na, na rais yani sio vitu vya siri lakini mm. ni kati ya mimi na rais conversation zetu nyingine zilikuwa sio 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 vitu vya siri sio vitu vikubwa mm. kusema wala avihusiani na uongozi wa nchi moja yeah. moja lakini ni conversation za mimi na yeye ambazo si si taki ku, kuzishare yani yeah. sio hata adabu kwanza yeah definitely yeah. how did you feel kupata simu kutoka ikulu kwamba ngoma yako ya Dume Suruali imepenya. Na nilijisikia vizuri kwa kama ambavyo nasema unajua utengenezi ngoma kwa ajili usikilize we na masela wako tu au imbe mwenyewe bafuni. Yeah. Unasikiliza ngoma imefikia kila mtu. Sasa ngoma ikishafika mpaka kwa raia namba moja wa, wa inchi tena unakuwa umefanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Muziki wetu kidogo mahali ulipotoka na mahali ulipo kufi, ulipofika mpaka mheshimiwa rais anaweza kukupigia simu mkapiga story kuhusu mziki sio sio na atua ndogo kwa hiyo ina feel vizuri always yes, yeah i like that yeah. nataka nikumbuke kama nitakuwa niko sawa nadhani wakati natoka binamdo time ambayo pia 2007 flani if sijui somewhere around that wakati ndongo ambayo imehit nafanya vizuri hapo sana alafu na ndio ilikuwa ni kama time una sepa hivi unaenda nje kusoma kitu kama cha namna hiyo nadhani nilienda 2008 binamu itoka kama 2006 ilikuwa tu eh lakini lakini ni ngoma ambayo ilikuwa ipo bado kwenye rotation muda wote huo yeah, yeah. tofauti na sasa hivi ngoma inatoka inapotea lakini by then nakumbuka bado ilikuwa still kwenye rotation yeah. na bado ilikuwa inafanya vizuri sana wakati unaenda kule uh, UK kusoma ya una VAT hujafikiria labda kufanya kazi umeamua kuka yani um, 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 yako ya mziki hujawahi ku apply somewhere na sijawahi ku apply kusema kweli uh, nikifikiria namna ya ku, ya kwenda kazini saa mbili asubuhi na kutoka saa moja <laughs> ina ina dipa wakati mgumu na unajua concept yetu ya vieti iko vibaya sisi tuna, tunasoma kwa sababu ya una, unajaribu ku, kupanuliwa ubongo wako ili uweze kumudu mazingira yako kila siku yeah. ama ukitaka kufanya kazi zako uzifanye kwa ule upeo ambao umeupata shuleni ile exposure asa si tunafanya tunasoma kwa sababu ya, uje na vieti wajiri wa gamba ambapo sio sio sababu sahihi ya, ya, ya watu kwenda shule kwa hiyo mimi natumia vieti vyangu lakini si vitumii kwenda kumfanyia kazi mtu yoyote una vi apply kwenye music I and think, stuff I think I'm, I'm too smart to, to work for nobody man yeah, yeah. i like that yeah. kwa, <laughs> si, si vi apply kwenye music na vi apply kwenye biashara kwenye mambo mengine katika sango nyingine yeah. i like that yeah. na katika binamu hii hi ni ngoma kubwa na kuambia kwa hiyo nina mastori nayo mengi sana kuna line inasema unene wangu achana nayo jali biashara zako mm. yeah na Ambwene wanapiga nae story sana sana na nadhani hata kipindi cha nyuma walikuwa wanaona like kama kama you guys mnataniana sana mm. alafu ulivyoiweka hiyo kwenye line unene wangu achana nao ilikuwa ni like unataka ku address kitu gani na kama unakumbuka mimi nilikuwa mtu mmoja mwembamba kabisa yani mimi ni fidodido kabisa sina zile zile nywele saba tu <laughs> na uh, kwa hiyo moja ya kasoro zangu nilizokuwa nakosolewa na nazo sana ni mwembamba hiyo eh 
ninja tu film unaona kwa hiyo nikataka kuiaddress kwamba bwana wala sio kitu kina kinaniumiza kichwa sema wewe achana ninacho wewe focus kwenye biashara zako so sio yeah. focus kwenye kitu changu uh, kama ambavyo nimesema binamu inazungumzia kuhusu kila kitu na izungumzie kitu chochote so I like that. Nimependa sana hiyo punchline. Yeah. So right about now na drop ngoma gani ya kwanza kwenye the playlist na kwa nini then my story kibao yaendelee? Uh, ya kwanza na nyimbo tano sio? Yeah, definitely. Ni sije nikakumbuka nika nyimbo nyingine nikamwacha huyu. Kwa hiyo mm. ya kwanza itakuwa ngoma ya Mauasama. Mm-hmm. Again with Mauasama kwanza ana nyimbo nzuri sana, anajua sana kuimba. Yeah. Nafikiri kitu ambacho tunakikosa kwenye waimbaji wetu wengi ni kwamba wanajaribu sana kuimba. Maua sama anajaribu sana. Anajaribu anaimba tu na anapatia kila kila kitu. Nafikiri dunia bado ina ina, ina, ina vitu vingi vya kusikia kutoka kwa Maua sama. Mi playlist ya Maua sama ya nyimbo ambazo hazijatoka mm. nilizonazo. Naweza kusikiliza hiyo hiyo wiki nzima. Wow. Peke yangu ya, ya kwamba itaenda itarudia playlist tanzania ha, haichoshi. haichoshi. Mm. Na She is very humble. She is. Anaelewa sana. Na uh, ana mapenzi na muziki. Kitu cha kwanza ambacho mimi nakitaka kuwa na muziki ni kuwa na mapenzi na muziki. Moja vitu nakosea sana ni kufanya muziki biashara kwamba sisi tunataka muziki utulete hela tu, tunataka muziki utupo maarufu tu. Mm-hmm. Lakini mapenzi kwa muziki wenyewe na kufanya ile biashara hii. Yes. Na ndio maana tuna, tuna tunaona kama makiki yamezidi yani tunaona muziki ambao wana kiki kuliko muziki wao hmm. yani watu wana, wanafanya vitu ambavyo huyu kafanya hivi kafanya hivi muziki wake upi vitu vina nafasi kuliko kazi kuliko kuliko muziki kwa hiyo yeah. again uh, nyimbo za maua ambazo unaweza kuchagua ni almost zote hana wimbo mbaya yeah. ambazo zimetoka yeah. lakini nitachagua the most recent one main chick oh yeah Niliwahi kufanya the playlist na Maua Sama alikuja hapa Ifei yep. na aliniambia siku ambapo unampigia simu kwanza kutegemea na kitu ambacho kilimsurprise ukutaka kuleta zile Ifei hapa binamu hapa ulianza tena jina lako mwenyewe kitu ambacho alishare hapa feelings zake Maua Sama kitu gani ambacho uligundua kwa Maua Sama mpaka ukaamua kumtafuta kumvutia waya na wakamwambia aje mjini mfanye naye kazi na the way ilivyokuwa nilikuwa na, na, na juana na ndugu yake mmoja mm. ndugu yake ana juana na Yaani jinsi nafumjua ni kwamba mimi mshikaji wangu mmoja anajuana na ndugu yake. Mm. Kwa hiyo akabana na ndugu yangu anaimba. Jaribu kumsikiliza tuone kama tunaweza kumsaidia yuko Moshi. Mm. Kwa hiyo wakantumia wimbo mimi nikawa nimekaa nao kama wiki mbili hivi sijasikiliza. Sijasikiliza. Ah. Okay. Siku hiyo akaniambi bana ule wimbo akaniandikia tena message wewe ule wimbo ule mtoto umesikiliza. Ya, yeah. bahati nzuri ni kwa ni kwa yani Niko Isa at Isa. Mm. Nikachukua simu nika uplay. E bana nimesikiliza kasi kwa dakika 20 hivi. Nikazima nikaenda kutafuta headphones kwanza nikavaa nisikilize sawa sawa. Nisikilize vizuri yes. Yes walikuwa wamerecord ile ule wimbo wake wa kwanza ambao nilifanya naye. Eh. Ile ngoma inaitwa inaitwaje tena ile ngoma? J1 ile ngoma yuko wasawa na mwana Faye. Give it to me something like that. No no no, no. so give it to me. Oh oh. Yeah. Kwa <laughs> hiyo walikuwa wamerekodi lakini wamerekodi katika studio ndogo hivyo. Kwa hiyo unamsikia huyu mtoto anaimba ile mbaya lakini quality ya mziki ndio sio nzuri. Yeah. So nikampigia simu ile aliyetuletea ali, ni yule bwana vipi? Huyu oh. tunampataje sasa? Kwenda akanielezea story yake nini kwamba anakaa moshi nini. Wakanitumia namba yake nikamwambia basi mwambie nitampigia simu. So kila kitu baada ya hapo unajua ni story ambayo inafahamika. Yeah. Lakini mwanzoni ilikuwa hivyo. Yeah. Kwa nini like ulipenda tu kuwa humble ile kawaida? au na zile za FA hapa binamu hapa ni no. kitu ambacho maua alikipokea kwa surprise yeye yeah, amekuwa surprise lakini sasa hivi atakuwa hashangai tena kwa sababu watu wote nawaambia nataka mm. kutambulisha mimi naitwa Miss man <laughs> hilo ndio jina langu sio unaitwa mm. nani mimi naitwa Miss wewe unaitwa nani hivyo kwa hiyo wala sio kitu ambacho nilimfanyia yeye lakini ni kitu ambacho ndio namna ambavyo mimi najibeba na kujitambulisha kwa watu sio okay i like that kwenye ngoma zako kama mbili hivi Nimesikia line inayohusu inayohusu mkwanja. Mm. Kuna ngoma ambayo kwa mfano kwenye binamu nasema nirushe na mkwanja wangu uone. Uone utavuekwa kipusa some like that. Ulishoe kuzimwa mkwanja. Na all the time man. kama wakati tunaanza kuimba hiyo ma promoter wametuzulumu sana. Eh. Na zilikuwa vita sana. Zilikuwa vita sana. Nakumbuka tushaenda Ninjombe sijui. Mm. Na bwana Steve Nyerere. Mm-hmm. Afu promoter akataka akataka 
hapo tupige hivi tumemaliza show of promoter kama kataka kutupiga mm. yani kitu nilichofanya mpaka kikatusaidia tupate rango hata siwezi kukisema hadharani yani <laughs> lakini bwana Steve Jerena anayo hiyo story na kila, kila siku anaikumbusha hajawahi kuisahau yeah uh, vitu kama hivyo na kuna wakati mwingine tushaenda Shinyanga mimi na JK na Yoai mm. promoter hivyo hivyo akashindwa aka kutulipa tumemtepetesha tumechukua mpaka simu tumefanya nini yani anaweza kwa hiyo sio sio vitu vigeni okay uh, kuzungushwa zungushwa mkwanja sio vitu vigeni sema inakuwa vita sasa hivi yani haiwezekani 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 kunizungumza yeah. yeah. kuna line nyingine ulisema kwenye binamu sifanyi move paka niwe na plan b mindo b yeah, yeah. Ba, ni ile kujua unachotaka kufanya kwa mfano uh, move nyingi za maisha yetu zinakuwa ni, ni risk una gambo mm. lakini namna nzuri ya kuzi za, ya kuziingia ni kufikiria kwamba mimi nikifanya hivi ikifeli itakuwaje nafanya vipi yeah. yani inabidi uifikirie mazuri yake yanaweza kuja na mabaya yake pia at the same time for example una laki moja yako hapo ndio peke yake iliyobaki unataka uinvest mm. ufikirie kwamba ikipotea unaifanyaje yeah. kwa sababu investment haiwi kwamba ni lazima itakorudishia ita, ita ita no yeah. okay na kuna line nyingine ambayo ulikuwa unasema mimi almasi mchangani sema tu sijashtukiwa. Mm. Kwa nini ulikuwa unajiconsider kama hujashtukiwa? Na, na unajua uh, neno kwa mfano neno underground. Mm. Haliwi ni wasanii wanaochupukia. Mm-hmm. Underground ni aina ya muziki unajua. Mm. Na wa, um, lengo la wasanii especially kwa sasa muziki wa biashara sasa hivi ni kwenda mainstream moja kwa moja. Hamna yeah. mtu anakuja kwa Hamna mtu anakuja kuwa namba mbili unajua. Yeah. Kila mtu anakuja kwa, kwa sababu ya kuwa namba namba moja yes. Hamna yeah, mtu anaenda vitani na farasi ana mgumu mmoja. Yeah. Uh, vitu kama hivyo. Kwa hiyo uh, mimi nafikiri kwamba nilichokuwa nasema ni kwamba nafikiri na madini mengi sana na vitu vingi sana nasema you don't pay enough attention. Oh yeah? Yeah. Uh, <laughs> so but uh, Okay, kusiana na they don't pay much attention. Mm. Kuna line pia ulikuwa unasema tutaelewana, lakini sasa hiyo nina swali yake hiyo, kusiana na hiyo ya. Yeah. So yes, boys and girls, ladies and gentlemen, tupo na Mwana Fame, Mwana Falsafa, anabonyeza ngoma tano na kuzikubali na masori kibao kwenye show la Kibabe the Playlist. Yes, back again kwenye show la Kibabe the Playlist, nipo na Mwana Fame, Falsafa, anabonyeza ngoma tano na kuzikubali na masori kibao mpaka 12 kamili jioni. Yes, mshasikia ngoma ya kwanza Mawa Sama main chick bado ngoma nne ni ngoma gani na kwa nini? Tuna share list ana share list ya ngoma tano anazokubali. Huku tunapiga na story mbili tatu hivi. Yeah. FA, yep. mimi najua producers wengi sana wanakutumia beat every now and then. Wanataka uingie ufanye nao kazi nini? Na mara chache sana wewe uamuzi wako kufanya kazi na producers hawi rais rais tu hivi hivi. Umefanya kazi na producers kama kina Bonnie Love, P-Funk Majani, Marco Charlie, Hamibi ilikuwaje kuweza kumwamini Daxo Chali kwenye Dume Suruali na ilikuwaje kuweza kumwamini Mr. T-Touch kwenye mazoea na Billness. Uh, Daxo kwanza ni mdogo wake Marco Chali. Yeah. Uh, all the time mimi nikienda pale hata nakwenda kufanya kazi na Marco, Marco anakaa nje anapiga story na washikaji mimi nakuwa na ndani na Daxo peke yetu sio. Yeah. Kwa hiyo sio mtu ambaye ilikuje tu mara moja lakini ni kwamba voko zangu nyingi za ngoma zilizopita nini alikuwa anachukua anachukua Daxo na hata yeye ashe nitumie biti sana yani sina biti ambazo za Daxo nazo zinafikia 10 mm. <laughs> unaona mm. kwa kila wakati bana hivi hivi na naiki naiki bro sikiliza kama inafaa kama inafaa hiyo na kwenye dume suruali Marco alituma biti mbili moja ametengeneza yeye moja ametengeneza Daxo, Daxo. Okay. na zote zika ziko karibu karibu nikaona why not kumpa nafasi Daxo sasa hivi tuone na yeye anaweza kufanya nini kwenye hii industry yeah so ilikuwa ilikuwa hivyo as an teach teach me sio wewe kumuona okay as you are kumuona na kukutana naye in person sijawahi na tulichofanya ni kwamba teach alituma hizo files mimi nikaingiza voko zangu kwa hami kumrudishia akarudishwa voko hivyo mm. lakini mimi sijawahi kwenda studio kwake simjui yeye anafanya kazi nzuri sana na mimi uh, siku za karibuni nita nitapata nafasi ya kwenda ya kuonana naye okay yeah. so bill nas alikusikilizisha kwanza hiyo ngoma mpaka ukai feel your beat na maana uka, ukaamua kuingia mule ndani yeah uh, bill nas na mimi naye najua na naye kabla hata wimbo wake wa kwanza hujalia alileta kongo na mshikaji wangu mmoja mtengo ambaye mimi nisoma naye high school mm. akamwambia na dogo ku yuko mtani kwako ni kwa nakaa kinondoni yuko mtani kwako hapa mm. anafanya fanya 
msikilize kama kuna namna ya kumsaidia no pressure kama kuna namna ya kumsaidia wewe utamsaidia kwa hiyo tunajadiliana ngoma zake amerekodi toka ngoma yake ya kwanza sasa so, hii imeenda vizuri ile ile raha ile eh amefanya na nazizi na TID yeah. e, kwa hiyo tunajadiliana nini mtu ambaye na ignai nilikuwa naenda kwenye show kwa mfano nimeenda Tanga mara ya mwisho wakati yeye hajatoka mimi mm. nimeenda naye okay yes. naenda kama kuperform vile ha perform afanye nini yani just na, love eh, na, na role tu twenze tu pom kwa hiyo tukaje kuja na watu wengi na bilnasi yuko na yeye kwa hiyo ni, ni mdogo wangu yani. Kwa hiyo ile ngoma alivonisikilizisha mimi nikamwambia bana hii ngoma ndio ya kutoka. Wakakomaa wakatoa chafuzi. Mm. Chafuzi ikalia hiyo mbaya. Kwa hiyo ikawa imenipa nafasi. Nikamwambia hata yeye akujua. Kuna mshikaji wetu mmoja ambaye ni mshikaji wake bilnasi ni mshikaji wake Titach. Nikamwambia bana mwambie Titach akupe file ya hii ngoma. Hata teacher Titach akujua naye. Mm. Kwa hiyo kaleta files yeye yani Tito Chimunyali alikutana na vocals tu bwana vocals za falsafa hizi hapa sio mm. ikawa hivyo kwa hiyo nili, nili msurprise bila kwa sababu alikuwa toka ile raha alikuwa anataka niingie alikuwa anamzingua sio unaona mm. mm. why not man? okay kwa so that time ukaamua kumbless yeye yeah, nikaamua kumbless why not okay i like that kwenye ngoma yako dome surwali ulivutiwa waya na Mr President lakini nataka kusikia kwako Uh, ni ngoma ambayo kuna line inaonekana kama vile utoi kitu hivi na wakazia watoto wa kike au au inaonesha kama vile a hey, while niambie hapa mnaitana staff nyie <laughs> ya yeah, sasa we mara nyingi umekuwa unasifika kwa kwa kuwaimbia mabinti na nadhani hata kwenye 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 binamu umeimba hiyo nasema mimi naimbia mabinti binamu kama jiga si hiyo line mpaka nikumbuke vizuri mm. Sasa umekuwa unawaambia mabinti nini? Kwenye nipo nipo kama ukawapitia hivi kiaina, mm. kwenye dume suruali pia umekuja kama umewakazia hivi kiaina, hajakupotezea ile love ya wale mafans wa kike ambao Fei amekuwa nao since day one na anza na mabinti damdam. Uh, kwanza ni sema kwanza kwa kwa real unajua ni ni, ni kusema kile unachokifeel kwa wakati huo. Yeah. Uh, sitaki kuwa politically correct every time and every say <laughs> I always can. <laughs> na hata mtu ambaye anampenda sana mke wake anampenda sana girlfriend wake kuna wakati wanakosana yeah definitely ana, ana, analipuka na sio vitu ambavyo mimi navisema kwamba ni vya kwangu mwenyewe kwenye muziki tuna mchezo wa kuexaggerate mm-hmm. ukisikiliza kwa mfano ndio mzee ya profesa yule mwanasiasa zile ahadi anazotoa hamna hmm. mwanasiasa yote duniani ambaye anaweza kutoa zile yes. amexaggerate sana lakini anachofanya ni kwamba anafanya exaggeration mumpe masikio mtacheka you having fun listening to it na ujumbe utakuwa umefika yeah. kwamba pengine ilitakiwa ifike moja yeye akaipeleka mpaka saba kwa hizo hizo sita zote hazina kazi yote isipokuwa kuwafanya hii moja mconcentrate nayo yeah kwa hiyo ndio hicho kinachotokea sio kwamba kuna watu wamepata pata hela zangu sio stop kabisa kuna watu wamepata pata hela zangu sio stop kabisa lakini na exaggerate vitu vingine kwa sababu ya again nimefika saba ili mconcentrate na hii moja ambayo nataka kusema ule ujumbe ninaotaka ufike ufike vizuri i like that sky tanzania skywalker aliandikia kitabu ngoma yako ya dume suruali na kwa maelezo yake ni kwamba alipata ridhaa kutoka kwako yep. aweze kuiandikia kitabu na of course ile pale ilionyesha ni kitu kizuri ambacho kingine umekifanya na kinapata muendelezo wa maandishi ambayo yataendelea kuwepo siku zote na kukumbukwa yeah. ni kitu gani ambacho umeweza kumwamini Sky na kumpa hiyo ridhaa bila kumcharge as far as mimi ninavyojua ukaamua kumcharge na ukamwambia andika tumia neno dume suruali na kitu cha kwanza unajua ni kama mnavyofanya muziki mm. moja tunafanya kwa sababu ya mapenzi ya mziki yeah. na mziki wa maana kabisa ni mziki ambao baada ya miaka mingi utakuwa unakumbukwa una, una unaishi yeah. Yeah, na hii ya, ya, ya kipato inakuja baadaye hata wakati wote sisi sijui hata hivi watu wanaanza kuimba namna gani lakini wengine tulivyoanza kuimba hisi tulikuwa tuamini hata kama muziki unaweza kuniingizia hata 10000 oh, sio ilikuwa ni for the yes, love kwa hiyo ikitokea mtu kama Sky ambaye anaijua struggle ya muziki ana na, na, ni mtu ambaye sio hata maoni yake unaona yana uzito kwa sababu ni mtu anajenga hoja anaandika kuhusu kitu anachokijua yeah. anasema bwana mimi nataka kuandika hii kuiba, kuibakisha kwenye kumbukumbu yeah definitely why not na siamini hata kwamba Sky atakuwa bilionea leo kwa sababu ya kutumia neno Dume Suruali kwenye kwenye kitabu chake. Mm. So why not kama naweza kumpa mchango wangu kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya mchango wake kwenye mziki wangu na mziki wa watu wengine ambao amekuwa ame anautoa kila siku na 
pengine hayuko appreciated enough why not mwacha tumie si i like that yeah. imependa sana hiyo iseme nipa nguvu sana kusikia hiyo yeah. uh, boni love ndo mtu wa kwanza okay sitaki kusema labda pengine uko nyuma kuna watu wengine lakini as far as yeye kuanza ku blow up mpaka inatoka ingekuwa vipi na Jmo Boni Love alikuwa ndo mtu wa kwanza kuweza kukuamini kukupa nafasi na kipindi hiko mimi najua vile ambavyo mimi nilivyokuwa ni, nikisikia na kufuatilia game ni kwamba haikuwa rahisi sana kukutana na watu kama hawa ulikutana vipi na Boni Love mpaka kuweza kukuamini ulimuonyesha kitu gani mpaka mka akaamua muingie naye studio na mpaka leo hii ame play part kubwa sana kwenye miaka 15 FA kwenye game Uh, kwanza Boni Love alikuwa kama ambavyo mimi nimekuambia mimi nilikuwa naishi juu juu. Kwa hiyo shangazi yangu alikuwa anakaa upanga. Yeah. Na kazi nzangu China Black na Kasiri walikuwa na crew yao na mshikaji wao Safe inaitwa QGC, Quiet mm. Gangsters Corner. Mm. Kwa hiyo mimi nilikuwa chawa yani. Nakuja na mabrazo <laughs> na wana rap hata kwenda concert huwezi kuruhusiwa niko da saa sita ngapi hivyo. So. Eh. Kwa hiyo nikawa najua na Boni anakaa upanga. Kwa hiyo ni wale wa mabrazo wa mtaani. Mm. Kina Kasiri wanaenda kurekodi na mimi niko. Wanaenda kwenye kitaki concept, moja. Eh wanaenda kwenye concert koko na mimi chawa nimefamia nimeingia. <laughs> so uh, ikaenda kwa hiyo mimi na Boni tukawa tunajuana ile kimtaa yani. Mm. Tunafahamiana. Uh, mwaka 97 uh, mimi nikawa nimeenda shule Tanga. Nikakutana na washikaji zangu fulani mmoja anaitwa Robert Russ na mmoja Adam Geza. Tukawa na crew yetu inaitwa Black Skin. Mm, Black Skin. Eh, tukaja tunataka kurekodi tukachangachanga huko. Tukaje wakati wa likizo tukaibuka Boni ana studio ma, mawingu records iko Mwenge hapa. Yeah. Kwa hiyo tukaenda tukarekodi wimbo wetu. Wimbo wetu unaitwa Mashangingi enzi. <laughs> Kwa hiyo baada ya wimbo wa kuwahi kutoka hamna hey. mtu hata aliwahi kuchukua kwa Boni. Mm. Boni anasema anao na anaamini anao. Mm-hmm. Kwa sababu ni mmoja wa watunza kumbukumbu bora kabisa unaojua. Mpaka leo. Yes. Yeah. So tuka tukaachana nayo. Sasa uh, wakati nime 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 nimemaliza form 6 Boni aka yani niko niko mtaani sasa pale. Mm. Boni akaniambia bwana wewe ulikuwa una, una rap rap imekuwaje? kabia bwana mimi lines bado nazo bwana mm. na nasira unakuwa kaka kichao unajua kuna level fulani inakuwa kama unakuwa kama taira hivi yeah. okay unaanza kuimba yani watu wakikwambia chana hapa hata wazee wako ngapi hapo unachana yani fresh mm. kwa nika wanamchania nini jamaa anasema dai bwana wewe uko vizuri kinoma mm. na hata jina la mwana falsafa lilitoka kwake damn eh, kwa sababu mwana falsafa amelitoa boni love eh, eh, kwa sababu mimi kwa na wimbo unaitwa mwana falsafa kama sasa wewe ndo mwana falsafa mwenyewe sasa kwa hiyo ikaa baada ya kusikia zile lines yes. ikawa imetokea hapo Album jina la mwana falsafani la kwanza alilitoa yeye. Yeye yeah, pia. Yeye yeah, mwana falsafani means ndani ya mwana falsafa. Ndani ya mwana falsafa. Yeah, yes. Na nini cha kusema? Nakumbuka ile cover umesuka flani hivi. Uh-huh. Uh-huh. Kwa hiyo mimi na Boni Boni akaenda akaenda kusoma. Alienda nje ya. Yeah, alienda kusoma, akaanza ku, amerudi anaanza kaja na keyboard controller moja anaanza ku collect yani monitors za studio sio nini mimi nasubiri yani mm. siendi mahali yani niko niko tu nasubiri eh, kwa hiyo lakini yani mimi kila mtu anajua huyu msanii wa boni moja kwa moja mm. na japo sija rekodi lakini kila mtu mtani mtani wanani wanani respect bana huyu MC huyu ata, ata blow up one of these days mm. na boni anani treat fresh mimi nimevaa mpaka suruali za boni anambia bwana oh. epic guys pambo basi fanye eh ile kuunga unga ile eh, kwa hiyo ikaenda mpaka story tu wakati tuko ya kurekodi ngoma ya kwanza na kila kitu baada ya hapo kika kikaenda nuclear time okay so ile kutoka officially ndio ilikuwa ingekuwa vipi eh ingekuwa vipi lakini ingekuwa vipi yenyewe ilikuwa ngoma ya nne kurekodi oh kwa kwa hizo zingine wakati Nyimbo ya kwanza ilikuwa kuna wimbo unaitwa sama hii nilifanya na banana zoro mm-hmm. sijawahi kusikia nao sijui boni kaweka bila nao boni itabidi tupe hizi kumbukumbu hizi ni record mabinti kabla mhm ni record show time show time yes. show time ilitoka na ikumbuka eh uh-huh. ni record mabinti show time uh, sama hii na ingekuwa vipi ndio ilikuwa ya na tuliza ball pia tuliza ball ilikuwa baada ilikuwa baada yeah. okay Umezungumzia hapo albamu yako ya Mwana Falsafani. Mm. Ili change nini kwenye career yako ya mziki? Uh, kwanza kitu cha kwanza nilikuwa excited. Kitu ambacho mimi nilikuwa nataka ilikuwa nataka kutoka tu wangu. Mm. <laughs> I like that. Yeah, ushajua, Kupenya yani, tu. Eh, vitu vingine vyote yani no, vitakuja tu lakini mimi nataka kutoka. Mm. Nataka nilikuwa nafikiri nina vitu vingi sana. Hii ni lazima niseme. Watu walio kwenye redio wakati huo ni kwa naona anaweza kuwa biti. 80% ya walio kwenye redio kwenye rotation yes kwa hiyo nikaona 
mimi ni sijapewa tu nafasi mm. kwa hiyo nikipewa nafasi kila kitu yake kitaenda ngine hivyo nilikuwa sitaki kustaki kutaja majina lakini wakati huo nilikuwa naona fulani huyu aniwezi huyu fulani aniwezi fulani aniwezi na huo moto huo mm. wa kitoto toto mm. kwa hiyo uh, ngoma ilipokuja kutoka ingekuwa vipi mm. na yenyewe ikaenda ile mbaya ya yani, kabo viral eh, kuna siku nakumbuka nasoma ya magazeti sijui ni kiu au majumaa moja wapo nilihesabu mm. inasema ngoma mpya mwana mwana falsafa na jemo inaitwa ingekuwa vipi tumejaribu kuhesabu na kulikuwa hakuna mashine za kuhesabia yeah toka Jumamosi mpaka Jumatano wakati ile gazeti linaenda kuchapishwa ilikuwa imepigwa kwenye vituo mbalimbali vya redio kwa namba ambazo si tunazo mara mbili. Damn. Within a week. Yep. Sio wiki. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Five days. Five days. Seven to two plays. Yes. Kwa hiyo kwa hiyo ile sasa ile moto huo. Moto nilikuwa nao ndani naona yes. Nilikuwa najiambia hivi kwa maana jamaa waniwezi huku na ile kweli inakuwa nao kalisha. Kwa hiyo yeah. Vitu kama hivyo. Okay, sawa. So, so right about now ngoma gani tena nyingine ku drop then my story kibao yaendelee. Uh, for the love of hip hop kwanza na na ngoma ya fidi mm. fresh. Uma fidi fresh. Fresh feed Q si tunamuita hardcore. Hardcore eh. eh Mimi na bwana Mbwene tunamuita hardcore. Yaani ndio jina lake ndio ndio fahamika. <laughs> bwana hardcore mtupoa sana na Uh, ilivyo anajua vitu vingi na ana upenzi moja kwa moja wa muziki. Mm. Ngoma yake ambayo mimi naichagua ni mpya ambayo imetoka juzi ni maona inaitwa Fresh. Yeah. Inajaribu ku ame, nafikiri amejaribu kubadilika huko bado amebaki ame kwenye, kwenye line yake. Yes, kwenye line yake. Amefanya mm. video safi. Sasa hivi adiko na muona adiko kama analegea anapiga mashati ya minazi minazi. Yeah. <laughs> 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 Eh <laughs> muziki mgumu lazima utapete utapete sawa eh yes, lazima yeah. nao sawa yeah. adko kwenye nyongi nani yake kwenye kwenye video kuna wadada wazuri wazuri watoto wazuri wa mu ndani models jana tulikuwa tumekaa sehemu fidia akakakaliwa na demo huku na huko bwana msando akamwambia bwana wewe unajua kwa mfano ukipiga picha hapa alafu kai post instagram watu 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 watakuuliza wote video video lini inakuja kwa sababu hamna hata gani sio kitu cha kawaida ambacho utachaza kumuona nacho sio sio kawaida yani wewe sio wewe kabisa kwa hiyo ngoma yangu ya pili na anacheza ngoma mpya ya bwana Farid Kubanda inaitwa fresh ina video nzuri sana na wameifanya hapa hapa nimeona Mike wanaendelea kujaribu sana. Yeah. Uh, hata video yake inakufanya utake kuiangalia. Ina idea concept wise iko safi sana. Kwa hiyo I hope watu wataipokea sawa sawa na wata enjoy muziki wa Ali Hardcore hii. Yeah. Yeah. Hajawahi ku disappoint though. Mm. The playlist na Mwana FA inaendelea part 2. Subscribe channel hii Lil Omi TV. Uh, interview ilikuwa nzuri sana. Uh, interview nzuri unajua wakati wote zinakuja kwa sababu ya Uh, ambao wana wanazifanya hizo interviews wanauliza maswali kwangu uh, na mimi na, na, na majibu ya vitu vingi ninavyoulizwa vinavyonihusu na vinavyohusu muziki ninaofanya na mziki wa bongo flavor kwa ujumla kwa hiyo ukikutana na maswali mazuri hiyo ndio inakupa nafasi na kwa platform ya kuyaelezea sawa sawa na leo ilikuwa one of the best kwa sababu kulikuwa na maswali mazuri um, interviewer amejiandaa anajua vitu vingi na anaonekana kabisa kwamba mziki uko naye yani kwamba ana ana quote lines za ngoma za mwaka 2004 2003 ambako sio kitu ambacho unakutana nacho sasa hivi nafikiri kumekuwa na wasanii wengi kiasi kwamba tumekuwa na interviewers ambao nao ni celebrities kwa hiyo inakuwa shida kidogo kupata mtu ambaye anafuatilia anajiandaa kabla ya, ku, ya kufanya interview ni seme kwamba leo ilikuwa nzuri kwa sababu maswali yalikuwa sawa sawa na naamini watu watakuwa wamefurahia wamepata majibu ya vitu vingi walivyokuwa wanataka kuvisikia ama pengine wanavijua lakini walikuwa wanataka kufisikia vitoke kwa watu wa aina yangu na watakuwa wamevipata pengine hatukumaliza maswali yote again ukipata maswali mazuri sana unaongea sana kwa hiyo pengine tuliyapunguza baadhi ya maswali kutokana na muda hivi vitu vinapangiwa vina natakiwa kitokea saa hii mpaka saa hii kwa hiyo wakati mwingine na hisi tutapata nafasi tutaongea zaidi the playlist